ஹாய் ஆல் அஸ்லாமு வலைக்கும் வெல்கம் பேக் டு ரிஷாஸ் கிச்சன் இன்றைக்கி நம்ம ஒரு செம்ம டேஸ்டான ஸ்பெஷல் டெசர்ட் வீட்லேயே இருக்கிற இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் வச்சு எப்படி பண்ணுறதுன்னு தான் பார்க்க போகிறோம் அந்த டெசர்ட் வந்து ப்ரௌனி வித் பனானா இந்த டெசர்ட் பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் இது வரைக்கும் என்னுடைய சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணல அப்படின்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க கூடவே பெல் ஐக்கன் கிளிக் பண்ணிடுங்க அப்போ தான் என்னுடைய சேனலில் நான் வீடியோஸ் அப்லோட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் கிடைக்கும் ப்ரௌனி பண்ணுறதுக்கு நம்ம முதல்ல பேட்டர் ரெடி பண்ணணும் அதுக்கு நான் இங்கே ஒரு மிக்சிங் பவுலில் ரூம் டெம்பரேச்சரில் இருக்கிற முட்டையை எடுத்துக்கிறேன் அதாவது ஃப்ரிட்ஜில் வைக்காத நார்மல் டெம்பரேச்சரில் இருக்கிற முட்டை இதை நல்லா உடச்சி ஊற்றிடுங்க அதுக்கப்புறம் இதில் ஒரு கப் சுகர் நான் இங்கே வந்து சுகர் கிரான்வல்ஸ் தான் எடுத்துருக்கேன் சப்போஸ் உங்கள்கிட்ட பவுடர் சுகர் இருக்குன்னா நீங்கள் அது கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம் இதை நல்லா நீங்கள் பிளண்ட் பண்ணணும் நான் இங்கே விஸ்கை வச்சு தான் நல்லா பிளண்ட் பண்ணுறேன் பீட்டர் இருக்கிறவங்க பீட்டர் கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நல்லா பீட் பண்ணுங்க இந்த மாதிரி நீங்கள் ஒரு ஃபைவ் டு எயிட் மினிட்ஸ் கண்டினியூஸாக பீட் பண்ணிங்க அப்படின்னா சுகரும் எக்கும் நல்லா மிக்ஸ் ஆகி நல்ல க்ரீமி டெக்ஸ்டரில் வரும் அந்த டைம் வந்து நம்ம இதில் பால் ஆட் பண்ணிக்கலாம் அதாவது நான் இங்கே ரூம் டெம்பரேச்சரில் ஹாஃப் கப் பால் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் நம்ம காய்ச்சி சூடாக இருந்த பால் இருக்குல்ல அதை தான் நான் இதில் சேர்த்துக்கிறேன் ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எம்எல் பால் தான் நான் இதில் ஆட் பண்ணுறேன் பால் ஆட் பண்ணதுக்கப்புறம் இதை நல்லா நீங்கள் பீட் பண்ணி கொடுத்துக்கோங்க பால் ஆட் பண்ணதுக்கப்புறம் நல்லா விஸ்க் பண்ணுங்க ஒரு ஃபைவ் டு எயிட் மினிட்ஸ் நீங்கள் கண்டினியூஸாக விஸ்க் பண்ணிகிட்டே இருங்க இது நல்லா விஸ்க் ஆனதுக்கப்புறம் நான் இதில் ஒன் டீஸ்பூன் வெண்ணிலா எசன்ஸ் ஆட் பண்ணுறேன் வெண்ணிலா எசன்ஸ்ன்னு நீங்கள் கடைகளில் கேட்டாலே உங்களுக்கு கிடைக்கும் இது நல்லா மிக்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் நம்ம இதில் ரீஃபைண்ட் ஆயில் தான் ஆட் பண்ண போகிறோம் நான் இங்கே கா கப் ரீஃபைண்ட் ஆயில் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் அதாவது நம்ம எடுத்துருக்கிற டூ ஃபிஃப்டி எம்எல் கப்பில் கா கப் ரீஃபைண்ட் ஆயில் தான் நான் இதில் சேர்த்துக்கிறேன் ரீஃபைண்ட் ஆயில் ஆட் பண்ணதுக்கப்புறம் நம்ம த்ரீ மினிட்ஸ் நல்லா ஃபோர்ஸாக பீட் பண்ணணும் ரொம்ப நேரம் பீட் பண்ணக்கூடாது இந்த மாதிரி பீட் பண்ணதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து ட்ரை இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ட்ரை இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் ஆட் பண்ணும்போது நம்ம நல்லா சேவ் பண்ணி ஆட் பண்ணால் தான் அது நல்லது நான் இங்கே ஒன் கப் மைதா மாவும் ஹாஃப் கப் கொக்கோ பவுடர் நான் இங்கே எடுத்துருக்கிற கொக்கோ பவுடர் வந்து டார்க் கொக்கோ பவுடர் தான் எடுத்திருக்கேன் அது கூட ஒன் டீஸ்பூன் பேக்கிங் பவுடர் குவாட்டர் டீஸ்பூன் பேக்கிங் சோடா கொஞ்சோண்டு உப்பு அதாவது ஒரு டீஸ்பூன் பேக்கிங் பவுடர் கா டீஸ்பூன் பேக்கிங் சோடா கொஞ்சோண்டு உப்பு இது எல்லாமே சேர்த்து நல்லா சேவ் பண்ணிவிட்டு இதில் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இது ஆட் பண்ணதுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்து ரொம்ப மிக்ஸ் பண்ணக்கூடாது லைட்டாக ஃபோல்ட் இன் பண்ணி எடுத்துக்கணும் கேக்கை பொறுத்த வரை அதோட மெஷர்மெண்ட்ஸ் தான் ரொம்ப முக்கியம் சப்போஸ் உங்கள் கிட்ட மெஷரிங் கப்ஸ் இல்லை அப்படின்னா ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை நீங்கள் ஒரு பெரிய கிளாஸ் சைஸ் எடுத்துகிட்டு அதிலே ஹாஃப் குவார்ட்டர் ஃபுல் அப்படின்னா மெஷர்மெண்ட்ஸ் வச்சுக்கோலாம் இப்போ நம்மளோட கேக் பேட்டர் வந்து நல்லா மிக்ஸ் ஆகிடுச்சு இது நம்ம ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் அப்படியே மாற்றி வைக்க போகிறோம் இந்த நல்லா திக்காக வந்துருக்கு பார்த்திங்கன்னா நம்ம இப்போது பேக்கிங் ட்ரே செட் பண்ணிக்கலாம் நான் இங்கே எட்டு இன்ச் பேக்கிங் பவுலும் ஃபோர் இன்ச் பேக்கிங் பவுலும் தான் எடுத்திருக்கேன் ப்ரெஷர் குக்கர் அண்ட் அவனுக்காக இப்போ அதில் லைட்டாக ஆயில் தேய்ச்சி விட்டுட்டு மைதா மாவை வச்சு டஸ்டிங் பண்ணி கொடுத்துக்கோங்க அப்புறம் பனானா பீசஸை நல்லா திக்காக கட் பண்ணி இந்த மாதிரி நம்ம அரேஞ்ச் பண்ணி வச்சுக்கலாம் கொஞ்சம் ஸ்பேஸ் விட்டே அரேஞ்ச் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நம்ம கட் பண்ணும்போது அது கரெக்டாக வரும் இப்போ நம்ம பேட்டரில் நல்லா கொதிக்கிற தண்ணி ஒரு ஹாஃப் கப் நம்ம ஆட் பண்ண போகிறோம் அதாவது நூற்றி இருபத்தஞ்சி எம்எல் பாயிலிங் வாட்டரை நம்ம சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கிறோம் இது பிளெண்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட பேட்டரோட கன்சிஸ்டன்சி வந்து ஒழுகிற மாதிரி இருக்கும் அதான் கரெக்டான கன்சிஸ்டன்சி இந்த டைம் நம்ம பேக்கிங் பவுல் கதை ஷிஃப்ட் பண்ணிடலாம் பேக்கிங் பவுல் ஃபில் பண்ணும்போது நீங்கள் எப்பயுமே ஹாஃப் இல்லைனா த்ரீ ஃபோர்த்து மட்டும் ஃபில் பண்ணுங்க ஏன்னா பேக் ஆகும்போது அது ஃபுல்லாக வர சான்சஸ் இருக்கு இப்போ நான் ஹாஃப் தான் ஃபில் பண்ணியிருக்கேன் அதே மாதிரி நம்மளோட சின்ன பேக்கிங் பவுல்லையும் அதே மாதிரி ஹாஃப் ஃபில் பண்ணிக்கிறேன் ரிமைனிங் இருக்கிற பேட்டரா இந்த டைம் நான் அவன் அண்ட் ப்ரெஷர் குக்கரை ப்ரீஹீட் பண்ணிக்கிறேன் அவனை வந்து ஒன் எயிட்டி டிகிரி செல்சியஸில் பேக்கிங் மோடில் டென் மினிட்ஸ் ப்ரீஹீட் பண்ணிக்கோங்க ப்ரெஷர் குக்கரில் வந்து கீழே ஒரு லேயர் உப்பு கொடுத்து
ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் நீங்கள் பீக் பண்ணுங்கள் அதே மாதிரி குக்கரில் சின்ன மோல்டு வச்சு நல்லா க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு சிம் டு மீடியம் ஃப்ளேமில் ஒரு டுவெண்ட்டி டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் நல்லா பேக் பண்ணுங்கள் இங்கே பேக் ஆகிற டைம் நம்ம வந்து சாக்லேட் சாஸ் ரெடி பண்ணிக்கலாம் அதுக்கு நான் இங்கே ஒரு மிக்சி ஜாரில் ஹாஃப் கப் சுகர் நான் இங்கே கிரானுவல் சுகர் தான் எடுக்கிறேன் எப்படியும் நம்ம பவுடர் ஆக்க போகிறோம் அதனால் கிரானுவல் சுகர் எடுத்துக்கிறேன் அது கூட ஹாஃப் கப் கோகோ பவுடர் நான் இங்கே டார்க் கோகோ பவுடர் தான் எடுத்திருக்கேன் அதனால் சீவ் பண்ணிக்கோங்க அது கூட ஹாஃப் கப் ரீஃபைண்ட் ஆயில் ஆட் பண்ணிக்கோங்க அதில் ஹாஃப் கப் ரூம் டெம்பரேச்சர் பால் அதாவது காய்ச்சி சூடான பால் ஹாஃப் கப் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இதை நல்லா பிளண்ட் பண்ணிக்கோங்க நம்மளோட சாக்லேட் சாஸ் ரெடி நம்மளோட கேக் நல்லா பேக் ஆகிக்கிட்டு இருக்கு பெனானாவும் சாக்லேட்டும் சேர்ந்து அதோட ஸ்மெல் வந்து சூப்பர்பா இருக்குங்க நம்மளோட சாக்லேட் சாஸ் ரெடி ஆயிடுச்சு பார்க்கவே நல்ல கிளேஷியஸா கிரீமி டெக்ஸ்டர்ல சூப்பர்பா இருக்கு கேக் நல்லா பேக் ஆயிடுச்சு இப்ப அதை நம்ம அவன்ல இருந்து எடுத்துடலாம் இப்போ அதோட சைட் எட்ஜஸ்ஸை மட்டும் நான் ஸ்பேச்சுலாக வச்சு லைட்டாக அன்மோல் பண்ணி விட்டுக்கிறேன் இப்போ நம்ம பிளெண்ட் பண்ணி வச்சுருந்த சாக்லேட் சாஸ் அதில் ஊற்றலாம் கேக் நல்லா சூடாக இருக்கும்போதே நீங்கள் இதை ஆட் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் அதோட டெக்ஸ்டர் அண்ட் டேஸ்ட் வந்து சூப்பர்பாக இருக்கும் ஏற்கனவே பெனானா சாக்லேட் கேக் அண்ட் சாக்லேட் சாஸேஜ் செம்மையான ஃபீலு இப்போ இதே மாதிரி இதில் வந்து நான் பிஸ்தாவை லைட்டாக க்ரஷ் பண்ணி இதில் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் அதாவது நுணுக்கி பிஸ்தாவை நான் இதில் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் உங்கள் கிட்டக்க பிஸ்தா இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் வந்து கிரேட்டட் காக்னட் துருவன தேங்காவை ஃப்ரீசரில் வச்சு அதுக்கப்புறம் அதோடய வாட்டர் கண்டன்ட் போனதுக்கப்புறம் இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இதே மாதிரி குக்கரில் இருந்த கேக்கும் ரெடி ஆயிடுச்சு அதுலேயும் சாசேஜ் ஆட் பண்ணிவிட்டு பிஸ்தா வச்சு கார்னிஷ் பண்ணிட்டேன் இப்போ கேக் கட் பண்ணலாம் நான் வந்து ரூம் டெம்பரேச்சரில் ஒரு டென் மினிட்ஸ் ஆர் விட்டுட்டு அதுக்கப்புறமா கட் பண்ணுறேன் உங்களுக்கு வேணும்னா நீங்கள் வந்து ஃப்ரிட்ஜில் ஒரு டென் டு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் வச்சுட்டு அது நல்லா செட் ஆனதுக்கப்புறம் கட் பண்ணிக்கலாம் எனக்கு சூடாக சாப்பிட தான் பிடிக்கும் அதுவும் இல்லாமல் எனக்கு பொறுமை பத்தலை கேக் பார்த்த உடனே நல்லா செம்மையாக இருந்துச்சு சாப்பிடணும்னு தோணுச்சு நீங்களே பாருங்கள் செம்ம சாஃப்டாக நல்லா க்ரீமியாக இருக்குங்க பெனானா சாக்லேட் ரெண்டும் சேர்ந்து பேக்காகி நம்மளோட சாக்லேட் சாசேஜோட டேஸ்ட் எல்லாமே பர்ஃபெக்டாக சூப்பர்பாக இருக்குது நீங்கள் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்